Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to my channel, Rafi Education Center. I am Aaron. Today I have been appeared before you with a new video, and this video is about sentence connectors, magic tricks. Matro chatti niyo me. Aaj kabi toh nashatara chuna karo sentence connectors. To tum na thora SSC, HSC, BCS admission tested student rohe chho. Tadhe toh naas kare video. तो आज के भिडियो हमें सेंटेंस कनेक्टर्स तुम्हारे एकदम हंड्रेड पार्सेंट क्लियर कर देव ठीक है तो सेंटेंस कनेक्टर टपिकटा अने का तुम्हारे कठिन लागे तो आजकल पर सेंटेंस कनेक्टर्स तुम्हारे अनेक सहज हो जाए तो एर तुम्हें कि करते हैं बिउटी शू थ शेष पर्त देखते हैं जरा हमारे चैनल एखो सबसक्राइब करो ना ता अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर नाओ और जरा कर असंख्य धन्यवाद तो चले जा मूल भिडियोते तो क्या कथा थे देखो अवश्य कमेंट बक्सर माध्यम जानिए दाओ ओके तो चलो बिउटी शुरू कर जा तो तुम इसके देखते पाच जो सेंटेंस कनेक्टर्स एस एस सी एच एच सी एडमिशन बी सी एस सकल स्टूडेंटर जो इतना खूब ही इम्पोर्टेंट एक टपिक तो मूल भिडियोते जावर आगे हमें तुम्हें चार्ट सेंटेंसर सकते परिचय कर दे चार्ट सेंटेंसे चार रकम कनेक्टर बस से तो क्यों होता है ये सेंटेंस सेंटेंस अनुजाई कानेक्टर भिन्न है अर्थ एक हम कानेक्टर है भिन्न सेंटेंस तुम्हारे एक होते परे, एक, एक ही रकम होते परे, किंतु कानेक्टर भिन्न होते परे, क्यों कारण सेंटेंस जो तुम्हार सीम्पल है तेल एक रकम कानेक्टर बस कमप्लेक्स हम एक बस कम्पाउंड हम एक बस तो यह तुम्हें कि बुझते हैं सीम्पल कमप्लेक्स कम्पाउंड येंटेंसटा के बुझते हैं सीम्पल कमप्लेक्स कम्पाउंड ये तीन टाइम सेंटेंस तुम्हें बुझते हो ठीक है तो हमें तुम्हें इजिली तुम कानेक्टर क्यों परीक्षार हले बसिए फिलते पर यह तुम्हें कि करते हैं जो सेंटेंसटा के बुझते हैं तो यह देखो प्रथम तो जो सेंटेंसा रही है जो ढैस आर बींग आई स्म कान्ट्री बांगलेश हेज आ भाष पपुलेशन तो येंटेंसटा कि सेंटेंसटा हे सेंटेंस हम सीम्पल सेंटेंस कारण एक मात्र सबजेक्ट और भार थे सीम्पल सेंटेंस है एखे एक मात्र सबजेक्ट रही है एखे एक मात्र सबजेक्ट रही है से सबजेक्ट है कि बांगलेश बांगलेश एक मात्र भार रही है हेस ठीक है ये कि सीम्पल सेंटेंस तो ये तुम कौन कानेक्टर बसाबा ये तुम्हें कि बसाइते हैं ये तुम्हें इन स्पाइट अफ बसाइते हैं इन स्पाइट अफ तो ये कि बस लो इन स्पाइट अफ बस लो तो इन स्पाइट अफ हार बींग आ स्म कान्ट्री बांगला तार छोटो देश हवा सत्ते छोटो देश हवा सत्ते बांगलेश रही है विशाल जनसंख्या एरपर हमें परवर्ती सेंटेंस रही है से चले जाए ढैस बांगलेश इज आ स्म कान्ट्री शी हेज आ भाष पपुलेशन तो देखो ये बांगलेश स्म कान्ट्री बांगलेश इज आ स्म कान्ट्री तो ये जो विषय खेल करवा से कि इज आ स्म कान्ट्री और शी हेज आ भाष पपुलेशन एखे दुईटा क्लोज रही है तो एक हे तुम पराधीन क्लोज और एक हम स्वाधीन क्लोज पराधीन मान कि एक क्लोज और एक क्लोजर पर निर्भरशील है तो पराधीन और जी एक अर्थ प्रकाश करते हे स्न तो जो तुम्हें बीजे शी हेज आ भाष पपुलेशन बांगलेश रही है विशाल तरह रही है विशाल जनसंख्या तरह रही है विशाल जनसंख्या तुम तो तो ये कथाटा खूब इजिली बस बुझे फिलला जो बोली बांगलेश स्म कान्ट्री एटुक बोली हाँ बाकी बोली जो दोनों जो बोली तुम्हें दो दो, दो बांगलेश स्म कान्ट्री जदिव बांगलेश छोटो देश एर पर किस ना बोली कथा ना बोली एखे जो कथा आई कथा ना बोली कथा जो ना बोली तीन तुम्हें कथा किस बुझते परवा बुझते परवा ना तो यह दो बांगलेश स्म कान्ट्री एटुक हे पराधीन वाक्य और शी हेज आ भाष पपुलेशन एट स्वाधीन वाक्य तो कमप्लेक्स सेंटेंस मान कि पराधीन वाक्य और स्वाधीन वाक्य दुटे थको तो एरक थे से कमप्लेक्स सेंटेंस से कमप्लेक्स सेंटेंस तो कमप्लेक्स सेंटेंस हार कारण ये कि बस से दो बस से जदिव अर्थ मोटामोटी आगे आगे सेंटेंसर मत ही तैना बाट एखे कानेक्टर भिन्न हो कानेक्टर एखे भिन्न हो ओके परवर्ती देखो जो बांगलेश इज आ स्म कान्ट्री शी हेज आ भाष पपुलेशन 
তো এখানে আমরা বাট বসিয়ে দেখি এখানে আমরা কি বসাবো এখানে আমরা বাট বসাবো ঠিক আছে বাট তো দেখো এতে মাঝখানে শূন্যস্থান আছে মাঝখানে শূন্যস্থান থাকলে যখন বুঝবে মাঝখানে কোনো কিছু বসবে তখন বুঝবা যে ওটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ঠিক আছে যে বাংলাদেশ ইজ স্মল কান্ট্রি এটা একটা পরিপূর্ণ বাক্য মানে স্বাধীন বাক্য আবার শি হ্যাচ আ ভাস পপুলেশন তার হচ্ছে বিশাল জনসংখ্যা এটাও একটা স্বাধীন বাক্য বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ কিন্তু তার রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা ঠিক আছে এই দুইটাই কিন্তু অর্থপূর্ণ ঠিক আছে এই দুইটাই দুইটাই অর্থপূর্ণ অর্থপূর্ণ হওয়ার কারণে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো এখানে দুইটাই হচ্ছে স্বাধীন বাক্য বাংলাদেশ ইজ স্মল কান্ট্রি এটাও যেমন তুমি বুঝতে পারবা আবার যদি বলা হয় যে শি হ্যাচ আ ভাস পপুলেশন এটাও তুমি ইজিলি বুঝতে পারবা তো দুইটা স্বাধীন বাক্য থাকার কারণে এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হওয়ার কারণে এখানে বাট বসছে বাংলাদেশ ইজ স্মল কান্ট্রি বাট समन्वय तुम्हें निर्धारण करते तो प्रथम स्मल कान्ट्री एट स्न वाक्य बाट शी हेज आ भाष पपुलेशन एट एक स्वाधीन वाक्य তো এই জন্য এটা কি এটাও এখানেও কি এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হলে তোমাকে বুঝতে হবে যে এখানে বাটটা ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তো এখন চলো মূলত আমরা চারটা রুলস আলোচনা করব চারটা রুল দিয়ে তুমি সেন্টেন্স ক্যারেক্টারগুলো যেভাবে বসাবে ওকে তো দেখো এখানে প্রথমত তুমি দেখতে পাচ্ছ রুল ওয়ান সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স আগেই বলছি একটা মাত্র সাবজেক্ট থাকবে আর একটা ফাইনিট ভার্ভ থাকবে একটা মাত্র সাবজেক্ট থাকবে ও একটা ফাইনিট ভার্ভ থাকবে ঠিক আছে তো সিম্পল সেন্টেন্সে এই ক্যারেক্টারগুলো বসে ইন স্পাইট অফ যদি বিপরীত ধর্মী হয় বিকচ অফ বসে যদি কারণ আর ফলাফল বুঝায় উইথে ভিউ টু বা ইন অর্ডার টু বসে যদি উদ্দেশ্য বুঝায় ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি ফাইনালি অর্থাৎ ধারাবাহিকতা বুঝাবে ধারাবাহিকতা বুঝালে বুঝবে যে এখানে কি হবে যে ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি ফাইনালি এগুলো বসবে তো পর পর কয়েকটি শূন্য স্থানে কমা থাকবে হ্যাঁ প্রথম শূন্য স্থানে কমা আছে দ্বিতীয় শূন্য স্থানে কমা আছে তৃতীয় শূন্য স্থানে কমা চতুর্থ শূন্য স্থানে কমা এভাবে যদি থাকে তাহলে বুঝবা এখানে ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি ফাইনালি এগুলো হবে ঠিক আছে আর ফর এক্সাম্পলটা হচ্ছে কি উদাহরণস্বরূপ অর্থাৎ শূন্য স্থানের পরে একাধিক উদাহরণ থাকবে একাধিক উদাহরণ থাকলে বুঝবা যে এখানে ফর এক্সাম্পল বুঝবে তারপরে বিসাইডস অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া বুঝাবে মোরবার অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া বুঝাবে সো অথবা এস এর বুঝবে কখন যদি কারণ আর ফলাফলকে বুঝায় ঠিক আছে কারণ আর ফলাফল কি বোঝা গেলে সো অথবা এসে রেজাল্টও বসে ঠিক আছে তো এক্সাম্পল দেওয়া যাক যে ট্রিস গিভ আস অক্সিজেন গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় ফুয়েলস তারপরে ফুয়েল দেয় জ্বালানি দেয় উডস কাঠ কাঠ দেয় ইত্যাদি হ্যাঁ তো এগুলো গাছ আমাদের দেয় তারপর বলা হচ্ছে দে ক্যান সেভ আস ফ্রম ন্যাচারাল ক্যালামিটিস তো তারা আমাদেরকে কি করে প্রাকৃতিক দূর থেকেও রক্ষা করে সেভ করে রক্ষা করে তো এখানে কি হয়েছে এখানে বিষয়টা কি অতিরিক্ত তথ্য হয়েছে তো অতিরিক্ত তথ্য হয়েছে যেহেতু এটা সিম্পল সেন্টেন্স তো এখানে অতিরিক্ত তথ্য কিন্তু তুমি কি বসিয়ে দিবে হয় তুমি বি সাইজ বসাবে না হলে মোর ওভার বসাবে তো আমি এখানে বি সাইজটা বসায় দিচ্ছি তো এখানে জাস্ট আমি কি বসায় দেবো বি সাইডস কথাটা লিখে দেবো ঠিক আছে বি সাইডস বি সাইডস ঠিক আছে এখানে বি সাইডস হবে বি সাইডস পাশাপাশি দে ক্যান সেভ আস ফ্রম ন্যাচারাল ক্লাইমেটিস বাট এখানে যদি তুমি মোর বড় বসাও তাহলেও চলবে তাহলেও উত্তর রাইট হবে ওকে ওকে এবার দেখো তার পরবর্তী সেন্টেন্সটা ঢ্যাস আওয়ার্স অ্যাগ্রিকালচারাল কান্ট্রি হ্যাঁ আমাদের দেশটা হচ্ছে অ্যাগ্রিকালচারাল কান্ট্রি আওয়ার ইকোনমি লার্জলি ডিপেন্ডস অন ইট আমাদের দেশটা হচ্ছে কৃষিভিত্তিক দেশ আমাদের অর্থনীতি বহুলাংশে এর উপরে নির্ভরশীল তাহলে প্রথমটা ছিল কারণ যে আমাদের দেশটা হচ্ছে কৃষিভিত্তিক দেশ পরের বর্তীটা হচ্ছে ফলাফল কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়ার ফলে কি হয়েছে যে অর্থনীতি এর উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তো এখানে দেখো যে কারণ আর ফলাফল আছে তো সিম্পল সেন্টেন্স যদি কারণ আর ফলাফল থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে কি লিখতে হবে বিকজ অব লিখতে হবে সেক্ষেত্রে তোমাকে কি লিখতে হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে বিকজ অব লিখতে হবে তো এখানে আমি বিকজ অব লিখতেছি বিকজ অব বিকজের পরে অব ঠিক আছে এই বিকজ অফ কথাটা লিখবে লেখাটা ভালো হবে না আমি আরেকবার লিখছি বিকজ অফ বিকজ
because of ঠিক আছে because of কথাটা এখানে লিখে দিলে आंसर হয়ে গেল বাট তো যদি এখানে অন অ্যাকাউন্ট অফ লেখো বা ডিউ টু লেখো তাহলে आंसर হবে ঠিক আছে কারণ এই because of অন অ্যাকাউন্ট অফ ডিউ টু এগুলো হইছে একই শব্দ ঠিক আছে সমার্থক শব্দ তো because of আওয়ার্স এগ্রিকালচার কান্ট্রি আওয়ার এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়ার কারণে আমাদের অর্থনীতি এর উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল তার পরবর্তী সেটা দেখো দি ক্রো ওয়াজ ভেরি থ্রাস্টি ইট ডিসাইডেড টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার টু কুয়েন্স থ্রাস্ট কাকটা তিস্টার তো ছিল তো এর ফলে কি হয়েছে সো হ্যাঁ এটাও কারণ ফলাফল বোঝাইছে কারণ ফলাফল বোঝাতে সো বসে সো অথবা এস এ রেজাল্ট তো এখানে তোমাকে সো বসাইতে হবে অথবা এস এ রেজাল্ট বসাইতে হবে তো আমি এখানে সো বসাই দিলাম দি ক্রো ওয়াজ ভেরি থ্রাস্টি সো ইট ডিসাইডেড টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার টু কুয়েন্স থ্রাস্ট তার তৃষ্ণা দূর করার জন্য সে কি করছিল সে পানি পান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যেহেতু সে কি আছিল তৃষ্ণার্থ ছিল কাকটি তৃষ্ণার্থ ছিল তাই তাই সে সিদ্ধান্ত নিল পানি পান করার জন্য হ্যাঁ তার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সে পানি পান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঠিক আছে ওকে রুল নাম্বার টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স একটি পরাধীন বাক্য থাকবে একটি স্বাধীন বাক্য থাকবে তাহলে এই কারেক্টরগুলো বসে ই বা প্রোভাইড শর্ত বোঝাবে অ্যাফারমেটিভ প্লাস অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ প্লাস নেগেটিভ এই দুইটা বিষয় থাকবে অ্যাফারমেটিভ থাকবে প্রথম ক্লোসে অ্যাফারমেটিভ থাকবে দ্বিতীয় ক্লোসে অ্যাফারমেটিভ থাকবে আর না হয় প্রথম ক্লোসে নেগেটিভ থাকবে দ্বিতীয় ক্লোসে কি থাকবে নেগেটিভ থাকবে তাহলে এই এই ক্ষেত্রে তুমি এই বা প্রোভাইড বসে দিতে পারো আনলেস অ্যাফারমেটিভ আর নেগেটিভ উল্লেখ থাকবে প্রথম ক্লোসে অ্যাফারমেটিভ থাকবে দ্বিতীয় ক্লোসে নেগেটিভ থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি শুনো স্থানে আনলেস বসায় দিবা অনুমান করে যদি শর্ত বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে ইনকেস বসায় দিবা কারণ আর ফলাফল বসাইলে তুমি অ্যাস বা সিন্স বসায় দিবা যদি বিপরীত ধর্মী হয় তাহলে দো বা অল দো বসায় দিবা হু বা হুইস অর্থাৎ শূন্য স্থানের পরে যদি ভার থাকে সে যদি কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় সেন্টেন্সে যদি ব্যক্তিভিত্তিক সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তার জন্য হু বসায় দিতে হবে আর বস্তু ভিত্তিক হইলে হুইস অর্থাৎ শূন্য স্থানের পরে ভার্ব যদি পাও তাহলে তুমি কি বসায় দেবা ভার্ব পাইলে তুমি হু অথবা হুইস বসায় দেবা হু অথবা হুইস শূন্য স্থানের পরে কি থাকবে ভার্ব থাকবে ভার্ব এরপরে দেখো দ্যাট দ্যাট অর্থ হয়েছে যা ইট ইজ সেইট উই বিলিভ উই নো দেয়ার দেয়ার গোস এ প্রোভার উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড এই ধরনের কথা থাকলে তুমি সেই শূন্য স্থানে অবশ্যই দ্যাট বসায় দেবা এই ধরনের কথাবার্তা থাকলে তুমি সেই শূন্য স্থানে কি বসায় দেবা দ্যাট বসায় দেবা দ্যাট কিংবা শূন্য স্থানের পরে প্রবাদ থাকবে মানে প্রবাদ বাক্য থাকতে পারে প্রবাদ বাক্য তো প্রবাদ যদি থাকে তাহলে তুমি সেই ক্ষেত্রেও দ্যাট বসায় দেবা ঠিক আছে এরপরে দেখো যে সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট উদ্দেশ্য বোঝাবে উদ্দেশ্য বোঝাবে এবং এখানে একটা ট্রিক্স তুমি মনে রাখতে পারো যে সাবজেক্টের পরে ক্যান বা কুট থাকবে তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে এখানে সাবজেক্টের পরে ক্যান বা কুট থাকবে দেখো সাবজেক্টের পরে ক্যান বা কুট এবং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে তো এরকম থাকলে সেক্ষেত্রে তুমি কি বসাই দিবা সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট এরপরে হোয়া হোয়েন বা হোয়াইল্ড যখন একই সময় দুইটা কাজ করা বোঝাবো তাহলে সেক্ষেত্রে হোয়েন বা হোয়াইল বসবে যদি সেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় হোয়েন কিংবা হোয়াইল যদি ভার্বের সাথে আইনজি থাকে তাহলে হোয়াইল আর না থাকলে হোয়েন তো দেখো কিছু উদাহরণ আলোচনা করা যাক আরেকটা বিষয় হচ্ছে নট অনলি ডট ডট বাট অলসো তোমার প্রথম অংশে যদি নট অনলি থাকে তাহলে দ্বিতীয় অংশে শোনো স্থানে বাট অলসো বসবে হ্যাঁ কিংবা বাট অলসো আছে তার আগে শোনো স্থান আছে তাহলে নট অনলি বসবে এরকমভাবে বোধ থাকলে অ্যান বা অ্যান থাকলে বোধ এটা মনে রাখবা এরপর দেখো এক্সাম্পলে যাওয়া যাক যে এ ম্যান ঢ্যাস লাভস হিজ কান্ট্রি ইজ আ প্যাট্রিও তো এ ম্যান একজন মানুষ একজন মানুষ যে তার দেশকে ভালোবাসে সে হচ্ছে দেশপ্রেমিক তো একজন মানুষ বলছে তো মানুষ কি অবশ্যই কোনো ব্যক্তি তো যেহেতু ব্যক্তি তাহলে এখানে হু বসবে আর এইখানে তুমি খেয়াল করো এইখানে তুমি খেয়াল করে দেখো যে এইখানে লাভস এটা একটা ভার যেহেতু ভার পাওয়া গেছে শুনে তারপরে তোমাকে অবশ্যই হু বা হুইজ বসাইতে হবে যেহেতু এখানে ম্যান ছিল তাহলে এখানে তুমি হু বসাবা ঠিক আছে ম্যান থাকার কারণে হু মানে ব্যক্তি থাকার কারণে হু বসায় দিতে হবে ঠিক আছে ওকে এরপর দেখো যে মোবাইল ফোন হ্যাজ নট অনলি ম্যারিটস দেখো এখানে নট অনলি কথাটা পাওয়া গেছে এখানে কিন্তু নট অনলি কথাটা পাওয়া গেছে নট অনলি তাহলে এখানে তোমাকে অবশ্যই যেহেতু নট অনলি পাইছো তুমি অবশ্যই নিট দিতে কি বসায় দিবা বাট অলসো দিয়ে দিবা ঠিক আছে বাট অলসো নট অনলি পাইছো তাহলে কি বাট অলসো দিয়ে দিবা 
এরপর দেখো যে বাংলাদেশ ইজ অ্যান এগ্রিকালচার কান্ট্রি হার ইকোনমি লার্জলি ডিপেন্ডস অন ইট তো এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সগুলো কি কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলে কি হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে এখানে যদি কারণ আর ফলাফল বোঝায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এস বা সিন্স বসবে এস বা সিন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা যদি কারণ আর ফলাফল বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে কি কি করতে হবে অ্যাস বা সিন্স বসাইতে হবে অ্যাস বা সিন্স আমি এখানে অ্যাস বসাই বসাই দিচ্ছি অ্যাস অথবা সিন্স যদি লেখো তাহলেও হবে যার অর্থ হচ্ছে যেহেতু যেহেতু বাংলাদেশ একটা কৃষি প্রধান দেশ বা কৃষিভিত্তিক দেশ তার অর্থনীতি বহুলাংশের উপরে নির্ভরশীল ঢ্যাস উই আর কাটিং ডাউন ট্রিস র্যান্ডমলি আওয়ার কান্ট্রি উইল বি টার্ন ইন টু এ ডিজার্ট এখানে শর্ট তো বোঝাইতেছে তোমার একটা জিনিস খেয়াল রাখবা যে যে শূন্য স্থানের পরে যদি উইল পাও তো সেখানে অবশ্যই সেটা কন্ডিশনকে বোঝায় অর্থাৎ উইল যখন পাবা বুঝতে হবে হয় এখানে ইপ বসবে আর না হয় আনলেস বসবে তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা জিনিস শর্ত হয় শর্ত হয়ে যায় শর্ত হইলে তা না হইলে কিন্তু নয় তো দেখো যে এখানে যদি আমরা ইপ বসাই ইপ ইফ উই আর কাটিং ডাউন ট্রিস র্যান্ডমলি যদি আমরা মাত্রাতিরিক্ত হারে অতিরিক্ত হারে গাছ কেটে ফেলি আওয়ার কান্ট্রি উইল বি টার্ন ইন টু ডিজার্ট তো আমাদের দেশ কি হয়ে যাবে ডিজার্ট মরুভূমি হয়ে যাবে যদি কাটি না কাটে তো হবে তাহলে শর্ত যদি কাটি তো এরকম শর্ত যদি বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে ইফ হয় অথবা প্রোভাইড হয় হ্যাঁ আর এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো যে এখানে প্রথম অংশ অ্যাফারমেটিভ আছে দ্বিতীয় অংশেও অ্যাফারমেটিভ আছে তো অ্যাফারমেটিভ অ্যাফারমেটিভ বা নেগেটিভ নেগেটিভ থাকলে সেক্ষেত্রে ইফ আর যদি অ্যাফারমেটিভ আর নেগেটিভ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আনলেস তো এখানে দেখো যে দ্য স্টুডেন্টস ডু নট ভ্যালু দেয়ার টাইম প্রপারলি দে উইল সাফার ইন দ্য লং রান তো এখানে দেখো যে এইখানে কিন্তু নেগেটিভ আছে প্রথমে নেগেটিভ আছে ডু নট তারপরে কিন্তু নেগেটিভ নাই কিন্তু নেগেটিভ সেন্স সেন্সটা নেগেটিভ দে উইল সাফার ইন দি লং রান তো এটা মোটামুটি নেগেটিভের মতোই তারা পরিশেষে তারা ভুগবে কেউ ভুগবে কেউ কষ্ট পাবে এটা তো আসলে ভালো জিনিস না এটা তো নেগেটিভ জিনিস তো এই জন্য এখানে তোমাকে কি বসাইতে হবে ইফ বসাইতে হবে ইফ তো ইফ দ্য স্টুডেন্টস ডু নট ভ্যালু দেয়ার টাইম প্রপারলি দে উইল সাফার ইন দি লং রান এর পরবর্তীতে দেখো উই লার্ন ইংলিশ উই ক্যান নট কিপ পেস উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড তো এখানে দেখো প্রথম অংশে কি আসছিল প্রথম অংশে এখানে অ্যাফারমেটিভ ছিল উই লার্ন ইংলিশ হ্যাঁ প্রথম অংশে অ্যাফারমেটিভ ছিল প্রথম অংশে এখানে কী ছিল অ্যাফারমেটিভ ছিল প্রথম অংশে অ্যাফারমেটিভ উই লার্ন ইংলিশ পরবর্তীতে দেখো উই ক্যান নট কিপ পেস উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড তো অ্যাফারমেটিভের পরে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে আনলেস বসাইতে হবে সেটা যদি শর্ত বোঝায় আনলেস উই লার্ন ইংলিশ যদি না ইংরেজি শিখি উই ক্যান নট কিপ পেস উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড আমরা বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না ঠিক আছে তো অ্যাফারমেটিভ আর নেগেটিভ দুইটা যদি থাকে সে যদি শর্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আনলেস বসে রোল নাম্বার থ্রি রোল নাম্বার থ্রিতে চলে আসছি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে এই ক্যারেক্টারগুলো বসে অ্যান্ড অর বাট এস ইফ লিস্ট টিল আনটিল আদারওয়াইজ অ্যান্ড সো এগুলো বসে ঠিক আছে উই হায়ার্ড এ বাস আমরা একটা বাস ভাড়া করেছিলাম যদি মাঝখানে গ্যাপটা দেওয়া থাকে তাহলে তুমি বুঝে নিবা যে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ঠিক আছে মাঝখানে গ্যাপটা থাকে মানে দুই সেন্টেন্সের মাঝখানে গ্যাপ যদি দেওয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ঠিক আছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হলে এই কার্যক্রমগুলো বসে উই হাইড এ বাস উই ওয়েন দেয়া তো এখানে তুমি অ্যান্ড বসাই দিতে পারো অ্যান্ড এখানে তুমি অ্যান্ড বসাই দেবো অ্যান্ড উই হাইড এ বাস আমরা একটা বাস ভাড়া করেছিলাম এবং ওখানে গিয়েছিলাম ঠিক আছে ওকে হিজ পুয়োর বাট হিজ অনেস্ট ঠিক আছে বিপরীত ধর্মী হওয়ার কারণে এখানে বাট হয়েছে যেহেতু এখানে বিপরীত ধর্মী বুঝাইছে তো এই এই জন্য এখানে কি হবে বাট হবে হিজ পুয়োর বাট হিজ অনেস্ট হিজ পুয়োর অ্যান্ড হিজ অনেস্ট দিলে চলবে না হিজ পুয়োর বাট হিজ অনেস্ট রোল নাম্বার ফোর অ্যাড ভার ভার্বের পরে যদি শূন্য স্থান থাকে বা শূন্য স্থানের পরে ভার্ব থাকে তাহলে সাধারণত অ্যাড ভার্ব হয় সাধারণত ভার্বের পরে শূন্য স্থানটি বেশি থাকে তো ভার্বের পরে শূন্য স্থান বা শূন্য স্থানের পরে ভার শূন্য স্থানের পরে ভার মানে ভার্বের আগে শূন্য স্থানটা থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হয় সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে অ্যাড ভার্ব বসে উই আর কাটিং ডাউন ট্রিস আমরা গাছ কাটছি 
উই আর কাটিং ডাউন ট্রিস আমরা গাছ কাটছি কেমন হারে কাটছি কম হারে কাটছি না বেশি হারে কাটছি তো এখানে অ্যাড ভার্ব বসাই দিতে হবে অ্যাড ভার্ব মানে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের সাথে এল ওয়াই তো আমরা র্যান্ডম অ্যাডজেক্টিভের সাথে যদি এল ওয়াই যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যায় বা লার্জের সাথে এল ওয়াই যোগ করে দিই লার্জলি বানায় দিই তাহলে হয়ে যাবে তো এখানে হতে পারে লার্জলি বা র্যান্ডমলি আমরা র্যান্ডমলিটাকে লিখছি র্যান্ডমলি র্যান্ডমলি মানে অধিক হারে বা এখানে তুমি যদি লার্জলি কথাটাও লেখো তাও এটার অ্যান্সার রাইট হবে ড্যাশ হি বিকাম বিকেম সাকসেসফুল এখানে কি অ্যাট লাস্ট হতে পারে এখানে কি হতে পারে অ্যাট লাস্ট অ্যাট লাস্ট কথাটা সরাসরি অ্যাট ভার্ব অ্যাট ভার্ব নয় এটা হচ্ছে ফ্রেজাল অ্যাট ভার্ব হ্যাঁ তো ফ্রেজাল অ্যাট ভার্ব হওয়ার কারণে এটাও একটা কারেক্টর অ্যাট লাস্ট হি বিকেম সাকসেসফুল এটা অ্যাট ভার্বের কাজ করতেছে অবশেষে সে সফল হল এখানে অ্যাট লাস্ট না দিয়ে তুমি দিই তা ফাইনালি এখানে যদি লিখতে হবে ফাইনালি তাহলেও চলতো ঠিক আছে ফাইনালি তো আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারছো এই চারটা রুলসের দ্বারা তুমি সেন্টেন্স কারেক্টর খুব ইজিলি অ্যান্সার করে ফেলতে পারবে তো আমি যেভাবে অ্যান্সার তোমাদেরকে সেন্টেন্স কারেক্টরটা বুঝিয়ে দিলাম এইভাবে যদি তোমরা একটু বাইতে যদি তোমাদের বই থেকে তোমার যে বইটাই থাকুক সেই বই থেকে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো যদি জাস্ট তুমি ই করো প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি সেন্টেন্স কারেক্টর দক্ষ হয়ে যাবে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুস্থ থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ